ஓகே இன்றைக்கி ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப சீரியஸாக நான் சில விஷயம் பேசலான்னு பார்க்கேன் இந்த மேல்டால எல்லாத்தையும் பேசி பேசி அல்லது பிஸ்னஸ் பற்றியோ சக்ஸஸ் பற்றியோ பேசி வந்து அவ்வளோ யூஸ் ஆகுமா எனக்கு தெரியல ஓன்லி பிஸ்னஸ் மேன் அவங்களும் யூஸ் ஆகும் நிறைய பேரோட இது வந்துட்டு அவங்களோட டெய்லி லைஃபு ஃபேமிலி லைஃபு பிரச்சனைகள் குடும்பம் குடும்பத்தில் வர விஷயங்கள் இது எப்படி சரி பண்ணணும் இதில் உள்ள பிரச்சனைகளை வந்து பேசலான்னு இருக்கேன் இன்றைக்கி சீரியஸாக நான் ஒரு கல்யாணம் அட்டன் பண்ணேன் அங்கே வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஃபேமிலிஸ் வந்து பிரச்சனை பார்த்தேன் ரொம்ப கொடூரமான சில விளைவுகள் வந்து வந்துடுது அதை என்னால் தாங்க முடியல நான் என்ன ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அந்த விஷயத்தை வெறும் சிம்பிளாக ஃபாலோ பண்ணும் போது லைஃப் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் சொந்த காரணங்களுக்கு இதெல்லாம் அந்த விஷயம் தெரியுதா என்னென்ன தெரியல இந்த வீடியோ அவங்களாம் பார்த்தலாம் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் என்ன சீரியஸாக ஃபாலோ பண்ணுற யார் அவங்க வாழ்க்கையிலேயே இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரக்கூடாது குடும்பத்துக்கில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரக்கூடாது அதை தான் சீரியஸாக நான் அந்த வீடியோ பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோ நான் இந்திலேயும் பண்ண போகிறது கிடையாது வெறும் தமிழில் மட்டும் தான் பண்ண போகிறேன் ஓகே எனக்கு நம்ம தமிழ் குடும்பங்கள் யாரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சிக்கலான சூழ்நிலை கொடூரமாக சில விஷயங்கள் நடக்கக்கூடாது சொந்தங்களுக்கு இல்லை அதுக்காக பண்ணுறேன் ஒரு மூணு கேஸ் நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் நீ மொதல் கேஸ் ஒன்று டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நான் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போய்ட்டு வந்தேன் அந்த கல்யாணத்தில் வந்துட்டு சரியா அவங்க ரெண்டு தங்கச்சி அண்ணனுக்கு கல்யாணம் அவங்க அம்மா அப்பா இல்லை ஒரு தங்கச்சியோட மாப்பிள்ள வந்து எல்லாமே பாதி வரைக்கும் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நல்ல மா பொண்ணு ஏற்பாடு பண்ணது வைக்கிறது அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வந்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னூட்டி அவங்க எதோ கவனிச்சிருக்காங்க என்ன அது ஓகே இது ஒரு ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் கொடுக்குறேன் அவர் என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு தங்கச்சி ரெண்டு தங்கச்சி ரெண்டு பேரும் ஒரு சண்டே பாருங்கள் ஒரு தங்கச்சி வந்தால் நான் அந்த கல்யாணத்துக்கு வர மாட்டேன் அந்த தங்கச்சி வந்து நான் கல்யாணம் விட்டேன் எப்படி அண்ணன் ஒருத்தருக்கு மட்டும் தான் சொந்தமாக ரெண்டு பேரும் சொந்தம் இல்லையா ஓகே இது ஒரு வகையான கொடூரமான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி பார்த்தேன் இதில் சீரியஸான விஷயம் என்னென்னா சண்டை போடுவாங்க பிரச்சனை வரும் எல்லாம் ஓகே ஆனால் கல்யாணத்துக்கு வரல அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை கல்யாணம் முடிக்கும் அந்த கல்யாணத்துக்கு வரலாம் இல்லையா என்ன பிரச்சனை வேணாலும் இருக்கட்டும் ஓகே இங்கே என்னோடய ட்ரைனிங் பாயிண்ட் நான் கொண்டு வரேன் நான் எப்பவுமே சொல்கிறது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து முக்கியம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா கமிட்மெண்ட் நான் என் முன்னால் கூட வீடியோவில் பண்ணியிருக்கேன் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது லவ் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை எனக்கு ஃபீலிங் வந்துட்டு லவ் வருதுவாம இல்லை அது முக்கியம் இல்லை கமிட்மெண்ட் நீங்கள் சாகிற வரைக்கும் நான் அவன் கூட இருப்பேன் அவனை தான் நம்பணும் லவ் வரவனை நம்பாதீங்க லவ் பண்ணுறவங்க நம்பாதீங்க ரைட்டாக லவ் வரும் போகும் ஓகே ஆடு மாடு நாய் குரங்கு எல்லாத்துக்கும் லவ் வரும் போகும் ஆனால் மனுஷங்களை ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா நம்ம கமிட்மெண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இவங்கள கடைசி வரைக்கும் நான் கூட இருப்பேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அதில் உள்ள இதில் உள்ள அந்த ஓட்டை இந்த ஓட்டை காரணம் கட்டி பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி தான் குடும்பமும் ஒரு குடும்பத்தில் வந்து நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஏன் தம்பி தங்கிச்சேன் நான் அன்றைக்கி விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் ஏன் எங்கள் என் மாமா மம்மியார் நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் என் சொந்தத்தை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி சொந்தத்தை விட்டு கொடுக்காமல் எடுத்து கொண்டு போகணும் அல்லது புரிய வைக்கணும் ஏன்னா தானே கூத்த கூத்த அடித்த மாதிரி குடும்பம் நடத்தினா எனக்கு சீரியஸாக இருக்குது இவங்கெல்லாம் கல்யாணம் முடித்து பெரிய பெரிய ஆளுக்கு லை பிள்ளையை பற்றி இவங்க என்னத்தை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எனக்கு புரியல இதில் வந்து பேசுகிறது பெரிய ஆளுக்குலேயே இருக்கிற சட்டையும் கட்டி நல்லா கோட்டை போட்டு கல்யாணத்துக்கு போனால் ஒரு பெரிய விஷயமா அல்லது கல்யாணம் எடுத்துகிற விஷயமா ஒரு ஒரு ஃப்ளைட் எங்கேருந்து எடுக்கும் அப்படின்னா அங்கே போய் இறங்குற வரைக்கும் அந்த ஃப்ளைட்டுக்கு நம்ம தான் பொறுப்பு பைலட்டாக இருக்கணும் இப்போ பிரயாணி தான் ஆயிரம் ரூபா ஒரு வரவான் ஏறுவான் இறங்குவான் பெறுவான் எப்பவும் உங்கள் வாழ்க்கையோட பைலட் அந்த ஃப்ளைட்டை ஓட்டுறவர் நீங்களாக இருக்கணும் ஓகே டேக் ஆஃப்பில் ப்ராப்ளம் வரலாம் மேலே வந்து இடி மின்னெல்லாம் வரலாம் ஓகே நான் நான் ஒரு தடவை ஃப்ளைட்டில் போகும்போது பா பாம்பேயில் இறங்குற டயத்தில் அவ்வளோ இடி மின்னல் அந்த மாதிரி ஒரு மேகம் ஒரு திட்டல் அப்படி அந்த மேகெல்லாம் விங்ஸில் வெட்டுது நானும் நினச்சேன் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டுக்கு உயிரோடு போக முடியாது அப்படின்னு ஃப்ளைட்டு இப்படி ஆடுது அவ்வளோ ஏன்னா அந்த மேகம் ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த ஃப்ளைட்டு அது பைலட்டு நேராக மேகத்துக்கு கீழே கொண்டு வந்துடுவார் திடீர்னு இடம் பார்த்து மேகத்து மேலே கொண்டு போயிடுவார் அந்த இடங்களில் ஏதாவது மேகம் வெட்டிச்சுன்னா இது ஆடும் விங்ஸ்லாம் அப்படி ஆடும் அந்த மாதிரி என்னடா இங்கேயே இறக்க போகிறாருன்னு நினச்சிருக்கேன் கடல் கீழே இறக்க போகிறாரு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலாம் பயந்தேன் நான் தெரியாமல் என்னென்னு தெரியாமல் என் மொபைல் எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஒரு வேலை இப்படி ஆகிட்டுனா அந்த மாதிரி ஆகிட்டுனா அப்படிலாம் ரெக்கார்டி பண்ணேன் ஆனால் அவ்வளோவும் கடந்து கரெக்டாக வந்து மும்பை ஏர்போர்ட
அது கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கணும் நீங்கள் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி வேலைக்கு நடக்கும் இப்படி எல்லாமே குண்டாங்க மண்டாங்க எல்லாம் லைஃப் நடத்தி கடைசியில் கொடுற என்ன தெரியுமா அடுத்த கேஸ் ஒன்று டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் பொத்தி 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 இருபது வருஷம் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் வளர்த்த ஒரு பொட்டப்பில் எவனையும் லவ் பண்ணி போயிட்டுனா முடிஞ்சு வச்சுக்காது ஓகே அதோட அவளுக்கு எனக்கு சாவு வளர்த்து கிடையாது இதுக்காக இவ்வளோ வருஷம் நீங்கள் வளர்த்திங்க ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் பொறுப்பு வேணும் இந்த கேஸ் நான் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் இந்த கேஸ் மட்டும் முடிச்சிருந்தேன் ஓகே வாழ்க்கையில் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் என்றைக்கி பொறுப்பு எடுக்கீங்களோ உங்கள் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் ஓகே இப்போ இது வரைக்கும் நிறைய நிறைய கொலப்படி நடந்திருக்கலாம் பிரச்சனை நடந்திருக்கலாம் நிறைய பேர் விட்டு நீங்கள் விலகிருக்கலாம் பிடிக்காதவங்க சண்டை பலி நிறைய இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இனி பண்ணாதீங்க இனி இருக்க சொந்த பந்தத்தை விட்டுறாதீங்க என்ன தான் நம்ம வேலைகளே கிடந்த எந்த இடத்துல போய் இருக்கணுமோ இருக்கணும் சேர்த்து வச்சுருக்கணும் ஒன்றுமே அரை வேக்காடு ஒன்றுங்க தெரியலனா அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் எப்போவுமே சேர்ந்து இருக்குது பிளான் பண்ணுங்கள் ஒரு 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 அச்சா இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்ல வர எல்லோரும் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க நாசமாக போகிறதுக்கு இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் ஓகே எது எதிர்பார்க்குது அவன் என்னையை கூப்பிடலை என்னையை மதிக்கலை ஏண்டா மதிக்கணும் நம்ம குடும்பம் நம்ம கல்யாணத்தில் ஏன் மதிக்கணும் ஏன் வந்து பத்தில் பார்த்து வச்சு அழைக்கணும் முக்கியமாக அது இந்த இந்த எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற எவனாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி நிம்மதியாகவே இருக்க முடியாது லைஃப்பில் நீங்கள் பொண்டாட்டிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது புருஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்களா நிம்மதியாக இருக்க முடியாது எழுதி வச்சுக்கோங்க குடும்பம் நாசமாக போயிடும் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாதீங்க கொடுக்கறத இருங்க பணத்தில் வந்து நம்ம பெரிய அளவுன்னு சம்மந்தம் இல்லை வெறும் பணம் வந்து தான் நான் வள கொடை வளரலாம் இருக்குன்னு தேவையில்லை அன்பில் கொடை வளரல ஆகலாம் எல்லாேருக்கும் கொடுக்கலாம் அவன் என்ன பண்ணிட்டு போகிறான் நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் நான் ஊருக்காரன் உலகம்லாம் பண்ண சொல்லலை அல்லது உலகத்துக்கு போய் பண்ண சொல்லலை உங்கள் குடும்பம் உங்கள் ரத்த பந்தம் மாமன் சித்தம் சித்தி அண்ணன் தம்பி இவங்களுக்கு விட்டு கொடுங்களேன் விட்டு விட்டு கொடுக்குனா விட்டு கொடுக்குனா எல்லாத்தையும் விட்டுணும்னு சொல்லலை ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனு ஒரு விசேஷம் எல்லாம் முன்ன நின்று செய்யுங்க இன்னைய கூப்பிடல என்ன க கடைசியில் கேட்டுக்க முடியும் எனக்கு இந்த விஷயம் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக தெரியாது ஆனால் ஒன்று மட்டும் நான் சொல்கிற விஷயங்கள தப்பு கூட இருக்கலாம் ஆனால் யாராவது இந்த குடும்பத்தில் இந்த மூணு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் நல்லா இருந்திருக்கும் ஒரு ஒரு கல்யாணம் முடிக்கிற மாப்பிள்ளையாக இருக்கட்டும் அல்லது ரெண்டு தங்கச்சிமாராக இருக்கட்டும் அவங்க தங் ரெண்டு தங்கச்சியோட ஹஸ்பண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது அவங்கள க்ளோஸாக இருக்கிற பெரிய ஆட்கள் யாராக இருக்கட்டும் யாராவது ஒரு சாரி இந்த விஷயத்த வந்து நான் வந்து ஜாஸ்தி நான் அந்த இதில் இறக்க முடியல ஏன்னா நான் அவங்க ஃபேமிலியில் தான் தூரம் இருந்தேன் ஸோ நான் அதனால் இதை டிஸ்கஸ் பண்ண முடியல இல்லாட்டா நான் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நடக்க போதுன்னா நான் முதலே உள்ளே இறங்கி இறங்கியிருப்பேன் எவ்வளோ என்னால் முடியுமோ அந்த விஷயத்த தெரிவு பண்ணியிருப்பேன் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணாதீங்க என்னையை வச்சு அழைக்கல என்னையை கூப்பிடல ஏன் புருஷனை மதிக்கல என் பொண்டாட்டையை மதிக்கல நம்மளோட சொந்த கல்யாணம் அண்ணந்து கல்யாணம் தம்பி கல்யாணத்துக்கு யார் வந்து யாரை மதிக்கணும் நீங்கள் இப்படி சொல்லி தப்பிச்சிடலாம் ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே நிம்மதியாக இருக்க முடியாது இதே பொண்டாட்டி எனக்கு செய்யலன்னு புருஷ மேலே கோவம் வரும் ஏன் ஏன் பிள்ளை எதாச்சு இல்லை அதை செய்யலை அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்டேஸ் பண்ணாதீங்க இந்த மெசேஜ் மூலமாக அந்த வீடியோவில் நான் ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் சொல்லுறேன் இந்த ரெண்டு விஷயத்த மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னு அப்படின்னா உங்கள் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும் சொந்த பந்தங்கள் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஓகே இன்னும் ஒரு நல்ல கல்யாணம் காட்சி இதிலலாம் இது இந்த ரெண்டு விஷயம் படித்தா நான் அம்மா அப்பாவுக்கு பெருமை நீங்கள் உங்கள் உங்கள் எல்லாம் நம்ம குடும்பம் எப்படியாப்பட்ட குடும்பம் எனக்கு ரொம்ப கட்டாவதியாக வருது குடும்பம் எப்படிப்பட்ட குடும்பம் தெரியுமா குடும்பம் வந்து பொறுப்பாக இருக்கிறது தான் குடும்பம் குடும்பம் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கிறது தான் குடும்பம் அல்லது எதுவும் எதிர்பார்க்காம நம்ம குடும்பத்தை நம்ம செய்யணும்னு இந்த ரெண்டு கல்ச்சர் தான் குடும்பத்துக்கு முக்கியம் இதை தவிர நான் எப்பேற்பட்ட குடும்பம் எவனை பற்ற குடும்பம் அந்த குடும்பம் எந்த குடும்பமும் நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது நம்ம சொந்தம் ஒன்றா ஒன்றா இருக்க முடியாது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்சிபிலி எடுங்க இந்த விஷயம் நல்லா நடக்கணும்னு அதுக்கு நான் தான் பொறுப்பு எப்பேற்பட்ட நான் ரோ என் ஏரியா பக்கத்தில் ரோடு சரியில்லைனா அது நான் பொறுப்பு என் ரோடு எங்கள் சிட்டியில் எங்கேயாவது குப்பை போட்டால் அதுக்கு நான் பொறுப்பு நான் அவ்வளோ பொறுப்பு எடுங்க சாதாரண வீட்டு குடும்பத்தை பொறுப்பு எடுக்க முடியாது நான் இதை பேசுகிற நன்னூலாம் நான் நடத்தி காட்டியிருக்கேன் என் குடும்பம் எல்லாம் ஒன்றாக இருக்கும் சித்தி சித்தவ மாமா அத்தை எல்லோரும் ஒன்று என் அண்ணன் தம்பி மூணு பேர் நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்று என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் அந்த ஒரு கல்ச்சரை உண்ட
வேலை கிடையாது ரைட்டா ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாத்துக்கும் நான் தான் பொறுப்பு இந்த குடும்பத்தை எப்படி நடத்தணும் இது உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ ஊருக்காரனா உலகத்தார ஐம்பது குடும்பக்காரனா ஒன்றா பண்ண முடியாது எவ்வளோ முடியுமோ அட்லீஸ்ட் நம்ம அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி கூட கூட ஓகே நம்ம இவங்களே சொல்ல கூட அவனை முறைக்கிறது இவனை முறைக்கிறது சண்டை போடுது போட்டி போட்டு பார்த்துருவோம் இவன் யார் நான் யார் உருப்படி உருப்படாது ஓகே ஒரு விஷயம் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுங்க ஃபுல் லைஃப்க்கு நான் தான் கமிட் பண்ணுங்க நான் எப்போவுமே இவங்க கூட ஒன்றா தான் இருப்பேன் ஏன் அண்ணன் தங்கச்சி யாரையும் நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லோரும் அடிச்சு கிடக்கும்போது எனக்கு உடனே அவங்க அம்மா அப்பா மேலே சந்தேகம் வரும் என்ன அம்மா அப்பா எப்படி குடும்பம் வளர்த்துருக்காங்க என்ன மாதிரி கல்ச்சர் வளர்த்துருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு குடும்பம் அடி தடின்னு போட்டு ஒரு என்ன வச்சுன்னு பட் கட்டா பஞ்சாயத்து ஏன்னா அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி சண்டை போடுதாங்க ஒரு பக்கம் எனக்கு அவங்க அம்மா அப்பா மேலே சந்தேகம் வரும் என்ன மாதிரி குடும்பம் நடத்திருக்காங்க இவங்க என்ன மாதிரி பிள்ளையை வளர்த்துருக்காங்க ஒரு கல்ச்சர்லாம் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது தான் வாழ்க்கை என்ன சொத்து பிள்ளைகளுக்கு சத்து போகிறோமோ அது முக்கியம் இல்லை இன்றைக்கி நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம பேரை சொல்லி நாராம இருக்கா அதுதான் முக்கியம் நான் என்னை தீபாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்கள் குடும்பங்களில் இப்படி நடக்கக்கூடாது ஓகே நான் நான் இதெல்லாம் ப நான் நான் இது தெரிஞ்ச தெரியாமல் நான் இத்தனை வருஷமாக நான் பது பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசுலேருந்தே நான் அப்படிலாம் பண்ணி இன்றைக்கி இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த கமிட்மெண்ட் என் குடும்பம் என் ரிலேட்டிவ் யார் விட்டு கொடுக்க அந்த கமிட்மெண்ட் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன் அதில் நான் நடிக்கிற ஒரே டைலாக் வெக்கம் மானம் சூடு சொரணம் எது எனக்கு இருக்காது எதில் என் குடும்பத்தை என் குடும்பத்தை ஒன்றா வைக்கிறதுல ஏமா என்ன சொன்னால் எப்படி பேசுனா என்ன இந்த காரணம் கட்டியது இது சொல்கிறது எதுவுமே நான் நான் பண்ண மாட்டேன் இதை நான் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படியே என் என் தம்பி தங்கச்சி எல்லோரும் அப்படி பழக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரைட்டாக எல்லோரும் இப்போ எங்கள் குடும்பத்தில் யார் என்ன பண்ண டக்கு டக்குன்னு மறந்துடும் விட்டு கொடுத்துரும் அடுத்தல ஒன்றும் சேர்ந்தோம் கூத்தடிப்போம் குமலா அடிப்போம் இது தான் அங்கே வேலை கமிட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் குடும்பம் நான் எப்போ ஒன்றா வச்சுருப்பேன் இது பண்ணுங்கள் ஓகே ரெண்டாவது ஏன் என் பேச்சை கேட்காது என் சொந்தக்காரன் என் ஃபேமிலி யாரும் என் பேச்சை கேட்க மாட்டாங்க ரைட்டாக இந்த அவங்களுக்கு நான் தினமும் இருக்கலாம் அதனால் நான் பேசுகிற வேலையும் என்னென்னு தெரியாது அவங்களுக்கு கூப்பல் கொடுங்க ஆனால் நீங்கள் நீங்கள் எதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கமிட் பண்ணிவிடுங்க ரெண்டாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணாதீங்க அவன் இன்னும் மதிக்கல இவன் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் ஒரு பெரிய மனுஷர் வந்து எல்லாத்தையும் கல்யாணம் முடிச்சு வச்சார் அப்புறம் வந்து அந்த குடும்பம் நேரம் போச்சு என்னென்னு கேட்டால் என்ன அவங்க மதிக்கவே இல்லை அதனால் நான் அவங்ககிட்ட போகவே இல்லை அப்போ இவர் வந்து அந்த குடும்பம் யார் பெரிய மனுஷன் வந்து என்ன நடத்தி வச்சாரோ அவங்க நல்லா இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை ஏன் மதிப்பு ஏன் மரியாதை அப்போ சுயநலவாதி தானே இது அந்த வீடியோ நான் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் நிம்மதியாகவே இருக்க முடியாது நாசமாக போயிடும் எதுவுமே எதிர்பார்க்காதீங்க கொடை வெள்ளெல்லாம் இருங்க நம்ம பணத்தில் தான் கொடை வெள்ளம் இருக்குங்க இப்படி கூட கொடை வெள்ளம் இருக்கலாம் கரெக்டாக தயவு செய்து ரெண்டு விஷயம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களோட பிரச்சனை பற்றி பேசுங்க என் ஃபோன் நம்பர் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் தயவு செய்து அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனை இருந்தால் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் அந்த டைம் எடுத்து நான் உங்கள் கூட பேசுகிறேன் கண்டிப்பாக நல்லா இருங்க குடும்பம்லாம் நல்லா இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நம்ம பெரிய பெரிய கார் வாங்கி பங்களா வாங்கி பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் ஒரு இதுவும் கிடையாது சொத்து சொந்தங்கள் இருந்தால் சொத்து தேவையில்லை அப்படி ஒரு இது உண்டு ஸோ அது நமக்கு ரொம்ப பெரிய சொத்தாக வைங்க அது ரொம்ப பணம் பலம் கொடுக்கும் நமக்கு அது ப்ளீஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் ரொம்ப இந்த விஷயம் சீரியஸாக பண்ணணும்னு இந்த விஷயம் பண்ணேன் உங்களோட கமெண்ட் சொல்லுங்கள் நான் அடுத்து இது கரெக்டாக நான் இந்த வழியில் நான் உங்களுக்கு இது சொல்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இந்த மாதிரி விஷயம் உங்களுக்கு புதுசாக இது ஓகேவா ஏன்னா சுற்றி பற்றி நான் அப்படி தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் எவ்வளோ பெரிய ஆளுக்கள் இருந்தாட்டும் எந்த சொந்தமாக இருக்கட்டும் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் குடும்பம் எல்லோரும் ஒன்றா சந்தோஷமாக இருக்குது என்ன காரணம் சொன்னால் மாமியார் இங்கே பாருங்க எல்லா எல்லா மாமியாரும் அடிக்கிற டைலாக நான் சொல்கிறேன் அந்த வீட்டுக்கு பார்த்து நல்ல மாமியார் வந்திருக்கு நல்ல மருமா வந்திருக்கா அந்த வீட்டு நல்ல என் மருமளுக்கு வந்து வாச்சிருக்கு பாரு உங்களுக்கு வாய்க்கல உங்களால் அப்படி வாச்சிருக்கு ஓகே நீங்கள் சொல்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒன்று ரெண்டு கேஸ் நான் சொல்லலாம் ஆனால் நம்ம எப்படி அவங்களை வளர்த்து கொடுத்தோமோ எப்படி சொல்கிறதோமோ அந்த மாதிரி நம்ம வளர்த்தோம்னா எல்லோரும் நல்லா இருப்பாங்க ஒருவேளை நான் இதெல்லாம் பண்ணினேன் நீங்கள் பண்ணது அவங்களுக்கு பெருசாக தெரியல அந்த மாதிரி ஸோ ஒரு ஒரு கமிட்மெண்ட் எடுங்க என் மரபு என் மருமா சரியில்லையா அதுக்கு நான் தான் பொறுப்பு என் மாமா மாமா வந்து மருமை பேச்சு கேட்டேன்னா அதுக்கு நான் தான் பொறுப்பு எல்லாத்து